హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని మన స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లోని సింప్లిఫికేషన్లోని పార్ట్ ఫార్టీ టూ చూద్దాం ఎస్బీఐ క్లర్క్ ప్రిపరేషన్లోని ఇవి కూడా ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్లర్క్లోని అబిబిఎస్ ఆర్బిలోని అయ్యే అడిగే ఛాన్సెస్ పక్కా ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ప్రతి నిమిషము వాచ్ చేయండి అండ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా చేయాలి అలాగే అప్రోచ్ అవ్వాలని అండ్ ఫ్రెండ్స్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది క్యూబ్ రూట్ మీకు నేను మన స్పీడ్ మ్యాచ్లో చెప్పాను క్యూబ్ రూట్లు ఎలా చేయాలి అని ఓకే ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని క్యూబ్ రూట్ ఎలా చేయాలి ముందు మూడు మూడు పొజిషన్లు సపరేట్ చేయాలి అండ్ సెవెన్తో ఏంటో వస్తుంది అండి లాస్ట్ డిజిట్ ఇరవై ఏడు మూడు తోటి ఇరవై ఏడు కదండి వన్ క్యూబ్ అంటే వన్ టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఏడు అనేది లాస్ట్ డిజిట్ నెంబర్ సో మనం డైరెక్ట్గా మూడు ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ముప్పై ఐదుకి కన్నా తక్కువ నెంబర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఏంటండి ముప్పై ఐదు కన్నా తక్కువ నెంబరు నాలుగు నాలుగు క్యూబ్ అంటే అరవై నాలుగు మూడు క్యూబ్ అంటే ఇరవై ఏడు అంటే ముప్పై మూడు సో డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడ ముప్పై మూడు వేసుకోవచ్చు ముప్పై మూడు ఇంటూ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఓకే వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ సో వన్ ట్వంటీ పదకొండు 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 నూట ఇరవై ఒకటి మళ్ళీ పదకొండు ఒకటి మళ్ళీ పదకొండు సో ఎంతండి మూడు వందల అరవై మూడు ఓకే ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆన్సర్ ఎంతండి మూడు వందల అరవై మూడు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇదే ప్రాబ్లం మీరు విత్ ఇన్ టూ సెకండ్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అదే మీకు తెలిసి ఉంటాయి ఎందుకంటే చూడండి ఏదైనా సరే ఏ నెంబర్ అయినా సరే ఇది చూడండి వన్ 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 త్రీ త్రీ వన్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎలాగ అప్రోచ్ అవ్వాలని చెప్తాను ఇది ప్రాబ్లం ఎలా చెయ్యాలి అని ఓకే ఎలాగ అప్రోచ్ అవ్వాలనేది మీకు చెప్తాను వన్ త్రీ త్రీ వన్ అని అంటే ఏంటి లెవెన్ క్యూబ్ ఇంటూ సంథింగ్ ఎక్స్ అనుకోండి ఏదైనా సరే సంథింగ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ అవునా కదా సో లెవెన్ స్క్వేర్ లెవెన్ క్యూబ్ లో లెవెన్ మిగులుతుంది ఏదైనా సరే అది లెవెన్ కి మల్టిపుల్ కదండి అంటే లెవెన్ మల్టిపుల్ అవునా కదా నెక్స్ట్ ఏ నెంబర్ అయినా సరే అవునా లెవెన్ మల్టిపుల్ సో చూడండి లెవెన్ మల్టిపుల్ అని ఎలా చెక్ చేయగలరు మూడు నాలుగు మధ్యలో ఏంటండి ఏడు అవ్వదు ఇక్కడ నాలుగు ఉంది కాబట్టి ఏడు ఉండాలి కాబట్టి లేదు ఈ ఆరు మూడు తొమ్మిది ఇక్కడ తొమ్మిది ఉండాలి అది కూడా లేదు చూడండి మూడు ప్లస్ మూడు ఆరు ఉన్నది సో ఇది అవ్వచ్చు అండ్ మూడు ప్లస్ మూడు ఆరు ఉండాలి ఇక్కడ లేదు సో చూడండి నన్ను అవి తీసు ఆప్షన్ మీరు డైరెక్ట్గా ఇందులో వెళ్ళిపోవచ్చు లెవెన్ మల్టిపుల్ ఎయిట్ అనేది ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి చూడండి ఇప్పుడు మన వ్యూయర్స్ మన స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే చూసినంటే ఓ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ ఉన్నది దీని పాయింట్ ఫైవ్ ఎలా చేయాలి వన్ పర్సెంట్ తీసి దానిలో ఓకే త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ సి సెవెన్ టూ అని పెట్టించుకుందాం అలా పెట్టుకుందాం చేసుకుందాం ట్రై చేస్తారు పాయింట్ పాయింట్లో చూసి కానీ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఇలాగే అప్రోచ్ అవ్వకూడదు ఈ ఎగ్జామినర్ మనకి ఇలాగే ఆలోచించి చెప్తాడు అనమాట ఎలా చేయాలని అని ఓకే తను కూడా మనం ఇలాగే తప్పుగా ఆలోచించాలని చెప్పి చెప్పేసి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు సో చూడండి ఎప్పుడైతే మీకు చూడండి ఎయిట్ ఉన్నది ఫోర్ ఉన్నది టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నది ఎక్కడైనా సరే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ నెంబర్లు వచ్చినాయి సరే దాని తర్వాత నాలుగులు నాలుగు నాలుగు అంత అన్ని హండ్రెడ్లోని ఓకే టూ హండ్రెడ్లోని ఫోర్ హండ్రెడ్లోని తగ్గుతాయి అవునా కదా సో దీన్ని మీరు చూడండి నేను ఎలాగే వేస్తాను మీరు అలాగే అప్రోచ్ అవ్వాలి పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఏంటంటే ఫైవ్ బై పాయింట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ పాయింట్ తీసేసి ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అవునా కదా అంటే ఫైవ్ బై థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ నేను ఇక్కడ వేసేస్తాను హాఫ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇంటూ సో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఏం చేస్తారు ఎయిట్ బై థౌజండ్ అని వేసుకోవచ్చా పాయింట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ అన్న ఎయిట్ బై థౌజండ్ అన్న ఒకటే కదండి సో అదే నేను చేశాను ఇక్కడ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇంటూ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ కొట్టి యాక్చువల్ చూడండి ఇక్కడ ఎనిమిది ఐదు అంతా నలభై నలభై రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఇంటూ నాలుగు ఎంత అండి ఎంత తొమ్మిది వందలు అవునా కదా రెండు వందలు ఇంటూ నాలుగు అయితే ఎంత ఎనిమిది వందలు ఇంకో ఇరవై ఐదు కలిపితే ఎంత ఇరవై నాలుగు వంద తొమ్మిది వందలు అవుతుందా లేదా సో తొమ్మిది వందలు మనకు ఆర్డర్ చూడండి ఎంత ఈజీగా వచ్చింది రెండు వందలు ఇంటూ రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఇంటూ నాలుగు తొమ్మిది వందలు అంటే ఏంటండి నేను మీకు గురించి చేస్తున్నాను ఇక్కడ తొమ్మిది వేలు ఇంటూ ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు డివైడెడ్ బై థౌజ
రెండు వేల ఆరు వందల యాభై రెండు నాలుగు వందల నలభై ఒకటి తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఇంటూ త్రీ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆరు రెండు బై ఐదు పర్సంటేజ్ని మనం డైరెక్ట్గా మీకు మీకు చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ వన్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ వన్ బై త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ అంటే థర్టీ త్రీ బై అయినా థర్టీ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ వన్ బై సిక్స్ అంటే సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ అవునా కదా సో అలాగే మీరు వేసుకుంటే వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అన్నది సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఒకవేళ మీకు ఇది గుర్తుండకపోయినా సరే జస్ట్ చూడండి టూ బై సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఎంత టూ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఎంత మూడు ఆరు పద్దెనిమిది రెండు ఇరవై ఇరవై బై మూడు పర్సంటేజ్ దీన్ని ఇరవై బై మూడు బై హండ్రెడ్ అవునా కదా పర్సంటేజ్ తీయాలంటే సో ఈ బై హండ్రెడ్ ఏమవుతుంది ఇంటూ దీన్ని ఏమైనా వేసుకోవచ్చు ఇరవై బై మూడు ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇది యాక్చువల్గా పర్సంటేజ్ తీసేస్తే ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై ఐదు చూడండి ఒకటి బై పదిహేను వచ్చిందా లేదా సో ఇదే మీరు మీకు గుర్తుండాలి అర్థమైందా సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను వన్ బై ఫిఫ్టీన్ వేస్తాను సో ఫిఫ్టీన్ సో డైరెక్ట్ పదిహేను రెండు అంతా ముప్పై ముప్పై ఏడు ఉంది పదిహేను రెండు మళ్ళీ ముప్పై డెబ్బై ఐదు పదిహేను ఐదులు అంటే రెండు వందల ఇరవై ఐదు సో మీరు ఇక్కడ ఏమైనా వేసుకోవచ్చు రెండు ఆరు ఐదు రెండు మైనస్ నాలుగు వందల నలభై ఒకటి ప్లస్ తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మైనస్ రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఈ ముప్పై ఒకటి స్క్వేర్ని మీరు ఎన్నా వేసుకోవచ్చు మైనస్ ఎక్కడికి వచ్చి ముప్పై ఒకటి స్క్వేర్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఎలా కడతారు ముప్పై ఒకటి స్క్వేర్ని ఎలా కడతారు మూడు మూడు ఎంత తొమ్మిది ఒక ఒకటిలో ఒకటి మూడు ఇంటూ ఒకటి ఎంత మూడు ఇంటూ రెండు చేస్తే ఆరు కదా ఆ ఆరుని ఎక్కడ ఏమేస్తారు ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఒకటి ఆరు తొమ్మిది ఇది మీరు స్పీడ్ మ్యాథ్స్లోకి వెళ్ళినా మీకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేయాలో సో తొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవునా సో మొత్తం మైనస్లో ప్లస్లో కలిపి ఏంటి అంతే ఏముంది రెండు వేలు ఉంది ఇక్కడ ఓకే చూడండి ప్లస్ తొమ్మిది వందలకి ఓకే మైనస్ తొమ్మిది వందలకి పోతుంది అవునా కదా అవును కదండి అలాగే ప్ల మైనస్ రెండు వందలు మైనస్ రెండు వందలు ఎంత అవుతుంది ఆరు వందలు అవుతుంది కదా ఆరు వందలకి ఈ ఆరు వందలు పోతుంది అంటే టూ జీరో ఫైవ్ టూ ఇక్కడ మిగులుతుంది అవునా కదా ఓకే అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఎలాగే కట్ చేస్తున్నాం అలాగే ఇప్పుడు చూడండి యాభై రెండు ఇక్కడ ఉన్నది సో మనం ఎందులో నుంచి కట్ చేసుకోవచ్చు అరవై కదండి ఇది అరవై మైనస్ కదా నలభైని కట్ చేసేసి అనుకోండి ఇక్కడ ఒకటి మిగులుతుంది సో రెండు వేల పన్నెండు ఇక్కడ మిగులుతుంది ఈ ఒకటి కూడా కట్ చేసేసి మిగులుతుంది రెండు వేల పదకొండు మిగులుతుంది ఇక్కడ అర్థమైందా సో రెండు వేల పదకొండు ఎక్కడ మిగులుతుంది ఈ మూడు పోయి ఇంకా ఇరవై ఎనిమిది ఉంది ఇరవై ఐదు ఉంది ప్లస్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఐదు సో ఇక్కడ జీరో త్రీ మిగులుతుంది ఇరవై ఐదు అలా పోతుంది అవునా కదా సో జీరో త్రీ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా దాన్ని అలా పెడదాం చూడండి సిక్స్టీ వన్ మైనస్ చేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా జీరో పదకొండు ఐదు ఆరు తీస్తే ఐదు తొమ్మిది ఒకటి ఒకటి తొమ్మిది ఐదు సున్నా ప్లస్ ఎంతండి ఇక్కడ త్రీ త్రీ అయినా ఉన్నది జీరో త్రీ సో ఎంత అవుతుంది ఒకటి తొమ్మిది ఐదు మూడు అన్నది ఆన్సర్ అవుతుంది ఐ హోప్ ఆప్షన్ ఏ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అన్నది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఫిఫ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ వచ్చింది చూడండి మీకు అందుకే చెప్తున్నాను పర్సంటేజ్ టు రేషియో మీకు కన్వర్షన్ తెలియాలి ఓకే మన పర్సంటేజ్ తాలూకా చాప్టర్లోకి వెళ్ళి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది పర్సంటేజ్ టు రేషియో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి లేదా గుర్తుంచుకోవాలి ఎలాగైనా సరే సో దీన్ని మీరు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇది వన్ బై సెవెంటీన్ అండి ఓకే వన్ బై సెవెంటీన్ ఈజ్ కొట్టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ బై సెవెంటీన్ పర్సెంట్ కావడం చూడండి పదిహేడు ఏళ్ళు ఎంత పదిహేడు ఐదులు ఎంత అండి పదిహేడు ఐదులు ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు ప్లస్ పదిహేను ఎంత వంద వంద బై పదిహేడు అంటే ఏంటండి వన్ బై సెవెంటీన్ అవునా కదా వన్ బై సెవెంటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కదా సో సరిపోయిందా సో దీన్ని నేను వేసుకోవచ్చు వన్ బై సెవెంటీన్ ఇంటూ నాలుగు తొమ్మిది ఒకటి మూడు మైనస్ పదిహేను స్క్వేర్ ఈజ్ కొల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ సో పదిహేడుతో చూడండి పదిహేడు రెల్ ఎంత ముప్పై నాలుగు సో ఎంత మిగులుతుంది ఐదు ఒకటి ఒకటి నూట యాభై పదిహేడు ఎనిమిది చూడండి ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు ఆరు ఐదు ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది ఐదు పదమూడు సో ఐదు నాలుగు మూడుతో ఒకటి మూడు నూట యాభై మూడు పది పదిహేడు తొమ్మిదిలో నూట యాభై మూడు సో సరిపోయింది కదండి రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది అంటే పదిహేడు స్క్వేర్ మైనస్ పదిహేను స్క్వేర్ ఈచ్ కొట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత అండి ఎయిట్ స్క్వేర్ అవునా కదా మన ట్రిపుల్ ఎయిట్ తెలుసా మీకు ఇది ట్రిపుల్ ఎయిట్ తెలుసా ఎనిమిది పదిహేను పదిహేడు అవుతుంది కదా అవునా కదా ఇది మీరు ఎలాగైనా గుర్తించుకోండి మీరు అడ్వాన్స్ మ్యాథ్
పది పదిహేను ఇంటు పదిహేడు మైనస్ ఒకటి అంటే ఓవరాల్ గా ఏంటిది మనం నేను డైరెక్ట్ చేసేస్తాను ఇక్కడ మీకు పదిహేడు ఇంటు పదహారు అని వేసేసుకోవచ్చా ఇంటు పదహారు ఇది ఇటువైపు వచ్చేసేది మైనస్ పదిహేను ఇంటు పదహారు ఈజ్ కోల్ టు యాక్స్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు దీన్ని చూసినట్టే మీరు నేను ఆన్సర్ పెట్టివచ్చు ఎందుకంటే చూడండి రెండు వందల నలభై కూడా ఫిఫ్టీన్ మల్టిపులే మూడు వందలు కూడా ఫిఫ్టీన్ మల్టిపులే ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీన్ మల్టిపుల్ ఉంది అంటే మన ఆన్సర్ కూడా ఆన్సర్ కూడా ఫిఫ్టీన్ మల్టిపులే వస్తుంది కదా సో చూడండి యాభై ఫిఫ్టీన్ మల్టిపుల్ కాదు అరవై ఫిఫ్టీన్ మల్టిపుల్ డెబ్బై రెండు ఫిఫ్టీన్ మల్టిపుల్ పదిహేను నాలుగు అరవై అరవై ఫిఫ్టీన్ మల్టిపుల్ సో ఆన్సర్ సిక్స్టీ అన్నది ఆన్సర్ అవుతుంది ఐ హోప్ అర్థం అయింది అనుకోండి మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు పదిహేను ఒకట్లు పదిహేను రెళ్ళు ఏ ముప్పై అంటే ఇరవై ఇక్కడ ఏ ఎనిమిది రెళ్ళు అంతే కదా రెండు ఎనిమిదులు రెండు పదులు ఓకే ఎనిమిది ఒకట్లు ఎనిమిది మూడు మూడు వందలు ముప్పై ముప్పై ఇంటూ పది ఎంత మూడు వందలు మైనస్ పదిహేను పదహారులు ఎంత పదిహేను పదహారు పదహారు ఐదు ఎనభై సున్నా ఎనిమిది పదహారు ఒకటి పదహారు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు సో చూడండి మూడు వందల ఇరవై నాలుగు తీసేస్తాను అండి అరవై ఆన్సర్ సరిపోయింది కదండి ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకోండి ఎలా చేయాలో మీరు ప్రాబ్లమ్ చేయొచ్చు లేదా మీరు ఇన్నోవేటివ్గా థింకింగ్ చేస్తూ మీరు ప్రాబ్లమ్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫ్రెండ్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైంటీ టూ అన్నాడు సో దీన్ని మనం ఏం వేసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ టూ అంటే నైంటీ టూ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంతండి నైంటీ టూకి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ట్వంటీ త్రూ అంటే ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ వేస్తారు మైనస్ చూడండి నలభై తొంభై ఆరు క్యూబ్ రూట్ ఎలా కడతారు ఈ మూడింటిని ఎలా పెట్టేసుకుంటారు ఆరు దేనికి వస్తుంది ఆరు ఆరుకి ఆరే వస్తుంది అవునా కదా లాస్ట్ డిజిట్ ఆరే ఆరు ఆరు క్యూబ్ అంటే లాస్ట్ లో ఆరు వస్తుంది కదండి రెండు వందల పదహారు వస్తుంది రెండు వందల పదహారు వస్తుంది కదా సో ఆరు వచ్చింది కదా ఆరు అండ్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి అంటే పదహారు అన్నది ఆన్సర్ ఇది పదహారు ఈ మైనస్ ఎక్కడికి వస్తుంది అండి రూట్ ఓవర్ వన్ జీరో టూ జీరో వన్ మీరు ఏమైనా వేసుకోవచ్చు చూడండి మైనస్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఇది ఇటువైపు వెళ్తే ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది అవునా కదా ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఇది రెండు నంబర్ చూడండి ఒకటికి ఒకటి అయినా రావచ్చు తొమ్మిది అయినా రావచ్చు హండ్రెడ్ దగ్గర వన్ నాట్ టూ దగ్గర లేటే నెంబరు హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కదా హండ్రెడ్ కదా సో నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే పదకొండు అంటే నూట పది నూట పది నూట రెండు తక్కువ కాబట్టి అంటే వన్ నాట్ వన్ అన్నది స్క్వేర్ రూట్ ఇస్కి డైరెక్ట్ గా వన్ నాట్ వన్ వేస్తాను చూడండి తొంభై రెండు ఇరవై మూడు ఎంతండి ఐదు నూట పదిహేను మైనస్ నూట పదిహేడు ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ నూట పదిహేడు నూట పన్నెండు నూట పదిహేను అంటే మైనస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ 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 ప్లస్ అయిపోతుంది అంటే మైనస్ మైనస్ పోతే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆన్సర్ చూడండి ఆప్షన్ బి టూ ఆన్సర్ ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేసిన తర్వాత కమెంట్ చేయండి కమెంట్ చేసిన తర్వాత ప్లీజ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయమని అండ్ రేపు మళ్ళీ వేరే వీడియో దగ్గర వద్దాం అప్పటివరకు హ్యావ్ ఏ నైస్ డే ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్